ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കർണാടക റൈസ് പാത്ത് റെസിപ്പിയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസ് റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബാസ്മത്തി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബാസ്മത്തി റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജീര റൈസിലെ ജീരകശാല റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സവാള ഒരു തക്കാളി രണ്ട് ഉണക്കുമുളകും രണ്ട് പച്ചമുളകും പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരുകി ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ പുതിനയിലയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പിടി ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് ഉണക്കുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണ വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുഴുവൻ മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് തേങ്ങ ചെരുകിയതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പിന്നെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരൊന്നും വഴറ്റണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു മീഡിയം സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ പിന്നെ രണ്ട് ബേ ലീഫ് രണ്ടോ മൂന്നോ ബേ ലീഫ് എടുക്കാം ബേ ലീഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റൈസ് റെസിപ്പിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പീസ് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് വേണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ പിന്നെ ഒരു ആറോ ഏഴോ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമു
റൈസ് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്ക ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ബേലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേലീഫ് മറ്റേ പുലാവിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീവ്സാണത് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒന്ന് ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്ന വരെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തളിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് പൊട്ടാറ്റോ ക്യാരറ്റ് ബീൻസും പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ നമുക്കതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാല ഒക്കെ കുക്കായിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബാസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും ഉപ്പും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസിന് ഒരു അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈസ് എങ്ങനത്തെയാണോ അതിൻ്റെ വേവ് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിലായി വരാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അരി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുക്കറിന് ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഒക്കെ മുകളിലും റൈസ് താഴെയായി പോവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് സ്റ്റീം വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റീം നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഞാനിങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാറ് കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രഷർ വരാനായിട്ട് അതായത് പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലാവണ്ടോ നോക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കയറി കഴിയുമ്പോഴേ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടുക ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്തിടാം പ്രഷർ ഇനി ഫുല്ലായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈസും അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും തന്നെ കുഴഞ്ഞു പോകാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിടാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് പാത്രം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് റൈത്തയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കഴിക്കുക റൈത്ത കൂടാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിക്കിൾ പിന്നെ പപ്പടം ഫ്രൈംസ് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാം കേട്ടോ വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഒരുപോലെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക ഇനി പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ കിടക്കുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ആയാലും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോസ് ആയാലും എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്